Hola, soy Luna y te voy a enseñar a hacer este maquillaje galáctico. Es un maquillaje muy fácil, muy sencillo de hacer. Lo puedes usar para un disfraz este Halloween. Y bueno, lo primero que vas a hacer es que tienes que tener ya tu base de maquillaje puesta. Esto va a ayudar a que los colores se noten muchísimo mejor. Y vamos a empezar a maquillar los ojos. Voy a tomar una brochita medio esponjosita y vamos a ponerle rosa. Tú le puedes poner el color que quieras mientras quepa en los tonos de rosas, azules o morados. Yo voy a poner rosa para que resalten un poco más mis ojos porque son cafés. Si tienes ojos azules la verdad se va a ver mucho más chévere que tenga azul. Y le voy a poner algo de azul de afuera hacia adentro. De esa manera voy a tener azul afuera y hacia adentro se va a ir mezclando y va a formar un color violeta. También estoy arrastrando un poco las sombras hacia abajo de los ojos. Algo así. Después vamos a usar este en esta paleta de pintura que tengo. Que compré, es como de payasito, realmente no es nada muy caro. Si tú no tienes alguna de estas pinturas, lo que te puedo recomendar es que mezcles algo de tu base de maquillaje líquida con poquita sombra. Puede que no te quede el color así de fuerte, pero esto solo estamos usando para tener una base ya coloreada y que las sombras se vean muchísimo más fuerte solamente estamos palpando y poniendo el color no ocupa ser perfecto aunque tampoco te pases <risa> esta es la forma más sencilla de hacerlo ya que si tan solo lo aplicas con una brocha directamente puede que no te salga el efecto de galaxia las galaxias no son como tan exactas, tienen como manchitas en todos lados. Y estoy poniendo rosita en la parte del medio para simular un poco este tema como de pequitas, como de bronceado. Y ahora sí, con mi brochita estoy aplicando sombra de los colores que ya habíamos puesto. Solo para acentuar un poco más el color. Ahora voy a agarrar una brocha un poco más gruesa y vamos a difuminar todo muy bien. Esto lo hago para que quede rosa de todos lados y también que haya un poco de azul en todo, toda la zona, pero sin que se mezcle por completo. Y de nuevo vamos a pasar la brochita de una vez que retocamos el rosita para que nos quede algo parecido a esto. Después vamos a pintarnos los labios. Yo usé un tono un tanto fuchsia, un poco natural y con una brochita azul esto lo puedes hacer si tú quieres yo decidí ponerme algo de azul en los bordes de los labios como para crear un poco de volumen y un degradado hacia el medio y después tomé un poquito de brillo puede ser pigmento y ponérmelo justo en medio de los labios para crear algo de volumen también me puse algo en la línea de agua. Tú puedes hacerlo con delineador o con lo que quieras. Yo la verdad no tenía uno muy brillante. Y me puse un poquito de glitter también. Un poco de gloss en los labios. Este me gustó porque es iridescente. Y ahora para los ojos estoy usando un delineador líquido. Y lo que estoy haciendo es arrastrar mis ojos hacia abajo un poquito y ponerme pestañitas. Esto lo hago porque siento que los ojos grandes son vistos como más misteriosos. Y mis ojos son un poquito más rasgados, entonces tenía que hacerlos hacia abajo. De ahí comienzo a rellenar el delineado para que quede más bonito. Y con algo de sombra eh, brillante, con shimmer, lo voy a poner justo en la zona del lágrima. De ahí vamos a tomar esta pinturita blanca y con un pincelito o un lápiz o lo que tengas a la mano... Me voy a empezar a hacer puntitos en toda la zona de las mejillas y la nariz. Esto es para simular algunos destellos y estrellitas. Lo siguiente es que estoy simplemente poniéndome máscara en, en los ojos, en las pestañas. Para que se vea más acorde con las pestañitas que dibujé abajo.
y con un lapicito me dibujé algunas constelaciones y estrellitas. Este paso es opcional, si quieres puedes rellenar tus cejas con algún color de los de la gama que ya mencioné. Y también, si es que te gusta mucho el brillo, puedes ponerte algunas piedritas. Yo me puse unas ahí transparentes un poco. Y bueno, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, comenten acá abajo en donde lo usarían. Denle like y suscríbanse para ver más videos como este. Adiós.